التكبير وحنصي كثير انه تناول الادويه باول ست شهور يكون جدا مرشد لانه الطفل ما راح يكون في عيش لا بيعيش في عدد عصبيه ما قابله للاصلاح فانتبهوا رجاء لاول ست شهور نحن راح نعيدها بشكل مبسط وقت اجتمعوا النطفة صار في عن مع الجريبة صار في عنا الاستمسل الأصلية الحقيقية خلية جرعية يلي رح تولد بلاسينتا أو إمبريو وكل ما رح يمشوا نحن بنعطيها من مالتي بوتنشل لتوتي بوتنشل لأوليو بوتنشل كلها عم نحاول نقول قديش عدد الخلايا أو قديش إمكانية التمايز بدون ما نذكر رقم طبعا كلمة توتي من توتل هي أكثر شيء ملتي عديد أوليجو قليل فدائما نمشي بهالتراتبية إلى أن ستيم سيل بتعطينا نوع واحد نحن حكينا عن 212 نوع أساسي فينا نقسمهم أكثر بس ما في حاجة لهم هلا بعد ما تذكرنا شوي الامبريولوجي والهيستولوجي بدنا نحط تعريف للخلايا الجزائيه غير متميزه غير متخصصه كل ما مشيت رح تتميز ورح تتخصص اكيد لديها القدره على الانقسام لانه يعني دينا بخليه واحده جسم الانسان بالنتيجه مع تدوير الارقام 10 لتكون 14 خليه فهذا كله نتيجه انقسام لديها القدرة على إنتاج خلايا متميزة تخصصية جديدة تذكروا هالخاصين يلي بيهمونا كثير بالسرطانات رح نذكرهم بعد شوي حياتها مديدة الحياة أكثر من مديدة ما بتعرف تموت يعني حدثية الأبوبتوزس موت الخلية المبرمج عندها في أدنى درجات الإدراك دورتها الانقسامية بطيئة لأنه أنا بعد ما صار في جنين بدي خبيها يوما ما إذا اضطريت أن يرمل الجلد دماغ يلي هو وقتها بدها تطلع لذلك ما بدي أتنقسم هلا بدي أتنقسم بعدين حياة مديدة ودورة انقسام بطيئة موجودة بكل النسوج لأنه حكينا عن الترميم قلنا الترميم جزئين أساسيين اما ري جنريشن اعاده تكوين ولا من الخلايا الجذعيه تكون او ما عندي خلايا جذعيه كفايه بحط بس شيء كثير يستر الموضوع سكار عباره عن ندفه كفائتها في الترميم تختلف بالجلد تكاد تكون 100% بالدماغ تكاد تكون 0% بتعرف ترمي من نسيج الدقي ما بتعرف ترمي من نيرونات لذلك النيرون يلي يعني نفقده يصعب تكوينه ونحن اصلا نستعمل قديش نستعمل من نيروناتنا؟ 6% ل 8% طبعا في بعض 0% يعني لكن وسطيا اذا اخذنا منات من طلاب الطب 8.1 يعني شريحه العليا من السرطان تعلمنا شغله انه الخليه السرطانيه وقت كنا نزرعها على انسجه نزرعها ما تنمو بالشكل اللي نتوقعه الى ان حطينا لها بيئه مناسبه وسميناها تيومر مايكرو انفايرمنت تي ام اي واليوم عنده كبير تي ام اي مع انه عمره حوالي اربع سنوات تعلمنا للستيمسل كمان حاولنا نزرع على حالة نستنبتها ما تعرف تستنبت كفاية إلى أن حطيناها ببيئة مناسبة فإذا كل خلية بالجسم وخاصة الخلايا اللي معود عليها أعمال كبيرة بدها مايكرو انفايرمنت بيئة مناسبة هل البيئة المناسبة بالنسبة للسنسل سميناها نيش هي يعني مكتوبة باللون الأحمر فإذا بدها تعيش ببيئة متخصصة بتأمن لها التغذية بتأمن لها الأكسجين بتأمن لها الحوافز بتأمن اللواجئ إنه لا أهلا ما في ما في حاجة إليه بس 
الاستعراض الاسمائي اللي موجوده هلا توتي بوتنشال كامل هي لليوني بوتنشال تخصصت بنوع واحد بتمر بالكلور مالتي بوليكول ممكن بعد سنتين او ثلاثه يضيفوا كلمه ثانيه لكن ما عم تفرق معكم انه حصرنا الاولى توتي والنهائي يوني واحدة عندي انواع اساسيه من ستيم سيلز رح اذكر الاسماء قدامكم انه كل وحده صار في لها استعمال يعني نحن زرايين ناخذ ستيم سيل من جنين في طور التكوين اسهل شيء كنا ناخذ السائل النيوسي هذا الشيء ما كنا نعرفه كنا ننتظر حبل السر ننتظر ميلادي فهلا فتح جديد من السائل الأميوسي في عندي خلايا جذعية وهي مالتي بوتنت يعني درجة تحت التوتي لأن التوتي رح تولد فسنت أكون هون مالتي فيري أكتيف فعالة جدا نوت تيومولوجينيك ما تسبب أورام فإذا إلها دور كثير كبير، لذلك قلت لكم عم نحكي طب الآن والمستقبل، كثير منه ما له طب هلا، بس خلال أشهر أو سنوات عديدة الله أعلم رح تلاقوه كلمة تطبيق، لذلك نحن هي تعتبر انترودكشن. عندي الإمبريونيك ستيم سيلز، فيني آكل من الإمبريو نفسه، هون نسيت عن المرضي هي بقية بلوري بوتنشن. نسيت شوي الفيتوس ولد جني صار عندي فيتل ستيرسلز كمان هي مالتي بوتن بعض منها بلوري بوتن ما تشوفوا حالكم من اسماء كثير وقفنا كلمه توتي بوتنشن وما عدنا حكينا عن اليوني عم نحكي بيناتهم الاسماء التوتاليه ما في مشكله اطلاقا بس المبدا صرنا نعرفه فاذا الفتح الاساسي مش الفيتل انه فينا ناخذ من سائل الاميوس ادرت ستيم سيلز عندي خطر لانه مثل ما قلنا غالبا الاعاضه الجيده عن الام سي جي عند اشاره استفهام للدماغ رح تكون بالستيم سيل يلي حياتها بديله دورة تكاثرها بطيئه كثير بتخبي نفسها لوقت اللزوم عوضنا هالكبد يلي يصيب بجرح او يلي هو يصير في سكار السكار الى مشكله تخلوا بالكم بتعطل لي ورود البورتا هيباتس الدم يلي بدي نقيه بالكبد بتعطل لي ورود الشريان الاكسجين اللي لازمني بتعطل لي الاقنيه الصفراويه بتجمع فاذا السكار وقت بنفكر فيه بجد بنقول يا شغله بسيطه ندمي اما فكروا فيه بالاعضاء لا رح ياثر بالرئه رح ياثر كثير بالقلب الى اخره فنحن كثير مضطرين لادر ستيم سيل الضغط كامله حين اللزوم ترمي نفسها خلوا بالكم شيء حطيت لكم اياه هون باللون الاحمر الادب الستيم سيل دورة حياة بطيئة وكذا على عيني بس مع الوقت الدي ان اي بعد 30 40 70 80 سنة مستحيل يكون متماسك وفتي مثل اللي كان بده فإذا كفاءة الستيم سيل مع العمر رح تبنى شوي ما رح تتشوه تعطينا شيء غلط خليه غلط لا ما بتتشوه بس كفاءتها بتتدنى، لذلك وقت بنحكي مثلا عن زرع النقي بنحب عمر معين، بعد العمر ما عاد عم زرع مع الاسف، الا اذا طلع شيء جديد بعدين، اذا قدرنا نتلاعب بالمايكرو انفايرمنت تخليها ترد تعيش وكانها جنينيه او امنيوتيك. فاذا دي ان اي دامج اكيوليتس ويز ايج تتراكم اذيات الدي ان اي مع العمر فالكفاءه بتخف غالبا لن تنتج خليه شاذه لكن ما هي بنفس الكفاءه
تبدا ستيم سيلز هون حطيت التعبير اي بي اس انديوست خلايا نحن بدنا نحدثها هلا رح نحكي بعدين عن كيف ممكن نحدث خلايا تعادل الخلايا الفتائيه فاذا عم بنقول لكم من فكره خلقنا مع كمية من الخلايا الجذعية تستمر معنا العمر كفاءتها بتبلش تنقص بسبب تراكم الدامج تدمير للدي ان اي هلا عم نحكي يا ترى فينا نستحدث خلايا جذعية رح نشوف كمان هذا طب المستقبل بس عم نفكر فيه جول بيرن سمعانين جول بيرن عبقريته هي جملة الحقيقة كل شيء ممكن ان يفكر في العقل البشري يوما ما سيتحقق. طبعا في تداخل بالريجيلاتوري تي ليمفوسايتس وكذا الى اخره ما بدي ادخلكم كثير بهالامور بس يعني كمان ما حلو ما نعقد المحاضره شوي كان شوية تعبير. هلا مثل ما نبهتكم على كلمة الأميونيك ستيم سيلز انتبهوا لهالكلمة ميزينكمال ستيم سيلز ميزتها هي انه في اخذ النسيج ميزون شيء باي مكان بالجسم فإذا ضربت حولها ل إنديوست ستيم سيلز في شغلة كبيرة معناتها من خزعات صغيرة في المستقبل رح نقدر نصنع خلايا ممكن تكون مالتي بوتنشال بيوري بوتنشال اللي هو بس تعيد تكوين احشاء كثير هامه بالنسبه لي لا سيما الاحشاء النبيله. تذكروا لي بدايه النهايه حطيتهم دائما توتي بوتنشال اليوني وهون الامنيوتيك والميزينكم، الامنيوتيك باكر جدا باكر الميزينكم ايتا ما كان فيني يحدث هيجوس ستيبسل حكيت خمس انماط بس تذكروا نمطين اساسيين يلي هم خلايا جذعيه لدى الجنين خلايا جذعيه لدى البابي هدول الطب الحالي هدول الطب المستقبل الرصيد اللي شغل عليه ماشي بشكل دقيق الجنيني قادر تتميز اكثر عم عيد الافكار بشكل ثاني بتعرفوا دائما بحب اجيبكم من اكثر من نصفة حتى ينفتح بينكم شوي والباقي لا الى دور عندي شيء اسمه هوميوستاتيك ايكوليبريوم الحفاظ على هالكتله 10 قوة 14 خلية بالجسم والحفاظ على وظائفها هذا الهوميوستاسيس كخلايا تقوم في خلايا جذعية هي مهمتها الاساسية مو بس قاعدة عم تنتظر دورة لا انا بدي ضل رمي كريات البيت كثيرات منه قديش عمره؟ يومين 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 المايكرو انفايرمنت اللي عايش فيها البيئه الحاضنه الها هي اللي بتحفظها كيان فاذا الحفاظ على كتله الخلايا المنتجه هي مهمه دائمه للستنسز مو اذا صار فقط اذيه او ما اشبه بشكل اخر خلايا التخلق خلايا البالغ الحفاظ على جمهرة الخلايا الناضجة، الفكرة أنت ما عم عيد عليكم بأكثر من شكل. طبعا تعيد عن الخلايا الثالثة هي مهمة استثنائية لكن المهمة الدائمة الحفاظ على كتلة الخلايا المنتجة. إلها صفتين هامتين تجديد الذات اللي بدنا نحافظ عليها. بس تذكروا انه وقت بتنقسم بتعطيني نوعين مو صار عندها مهمه صار عندي اذيه بالكبد عم تولد لي خلايا كبديه كمان هي عم تولد خلايا كبديه بترد بتولد نفسها لانه في عمل مستمر بدها تقوم فيه اللي هو الايكوليبريوم 
بالاضافه اذا صار في اذيه رح اكون جاهزه انه تعطي فاذا الخلايا الجذعيه كنا نحن متصورينها من فتره اربع سنين انه بتقعد هيك بالطرف يوما ما بنستعملها طلع الها عمل يومي للحفاظ على كتله الجسم المنتجه بالاضافه للبوتنشل قدرتها الكونيه للاعاده حين الوزن
kita juga. Rasa. في عنا شيء اسمه عاصفة انقسام يعطوكم يعني 
إذا ما أظن أنه بدون ملخ يكون فيها القدرة على تجديد نفسها هذا شيء أكيد طيب الفكرة اللي حكيناها أنه دارتها سريعة تتأثر من المواد المضادة للانقسام بينما الخلايا الجذعية ما بتعرف تتخلص منها وبالتالي هي الهدف المقبل لعلاج السرطان حتى ما ينكس حتى ما يعاوي فقضينا على كثير امور بعيان هذا النفس ما يصير بعد كذا سنين هلا عم تستعمل السرطانات الثانيه اللوكيميا بانواعها المختلفه خاصه اللوكيميات الحاده اكيد لوكيمياس الليمفومات عاليه الخباثه نفس الاشتقاق كله المالتي في المايلوما خلايا مصوره كل شيء مشتقل انه قيل عظام عم نعرف نعالجه بانواع من زرع بامراض دمويه كمان رجعنا لنفس المصدر انه نقيه العظام في خلايا جذعيه فاعله تلاسيميا مرض شائع ببلادنا شو هي تلاسيميا؟ <تصفيق> تذكروا فاقات الدم الوراثيه نوعين نوعين شو هن؟ نوع في خلل بتكوين الخطر حمض اميني واحد صار في خلل سكر سر انيميا مثال والنوع الثاني خلل بالتوزيع خلل بالتوزيع الاي البي السي نحن عادة الاساس 97% 98% والبي 2 3% الفيتل هون الخلل مختلف فاذا اما خلل بالمعايير او خلل بحمض اميني واحد الاذيات العصبيه كثير بنحكى عنها وكثير شغله انسانيه سمح فيها رسميا من ست سنين لحد هلا ما انتشر استعمالها بشكل اكيد بس لا شك بطريقه ما يوما ما رح نلاقي الصيغه المناسبه لاستعمال الخلايا الجذعيه لترميم هالنخاع الشوكي يلي انقطع او عصب يلي انقطع شغله مؤلمه وانسانيه بنشوفها بالحروب مع الاسف مؤلمه اي حرب مؤلمه لاصحابها فهي عم تعطينا امل كثير كبير لكن بعضها قيد التجارب ما ننساه ورا مروجين بدهم مصاري ما بدهم علم الافات العصبيه التراجعيه الزايمر كرابي الى اخره قد تكون تفكر الجمله العصبيه بتعامل مع اصعب من غيرها لانه عم نرمم الدبق بسهوله ما عم نعرف نرمم اليوم بنفس السهوله بس ماشيين فيها، فكل شيء عم تحكي لكم اياه ما هو نامل ان لا ماشي التجارب بدي تطبيقها لسه الى مشاكل ما صارت معممه. شو هو الاحتشاد بتعرفه؟ نقص تدوير لدرجه انقطاع بيؤدي الى وفاه الجزء هذا فيها. اكبر امثله عليها اثنين احتشاد منها احتشاد عضلة قلبية احتشاد دماغ راح احتشاد عضلة قلبية راح اثنيناتهم عم يترمموا مع الاسف من سكار سكار تيشو من دماغ الكلاية الدبق سكار تيشو هون كونكتيف تيشو بس ايش ضابط هدول املنا ونمشى شوط باحتشاد عضلة قلبية لسه مش في احتشاد الدماغ مش في شوط باحتشاد عضلة قلبية انه تترمم بالياف عضلية قلبية شو مشكلة الياف العضلية الخلفية بالجسم؟ مشكلتها انه هي سنسيشيو كتلة وحدة مو انه ماتوا 10 الياف بعيد عنهم ب 10 الياف ثانية كلها بتجمع مع بعض وهذا شيء ضروري مشان السيادة العصبية وقت بتيجي تاخذ الفيلم فتذكروا الهيستولوجي تذكروا علم الانسجة تذكروا شيء سوالف 
عادة كان تؤخذ للأمبريك الكون وما تتصور من جاب لك خلية خليتين يؤخذ 30 ل 50 سنتيمتر مكعب ملي ملي هالدم ويحفظ يوما ما بدنا نستعمله لكن هذا راح يصير الطب الماضي بس احد هالثاني مستعمل باحسن مراكز في الدين ومنه طلع كلمة بايو بانكس ففي له خصوصية كلمة صغيرة وقت نحكي تاريخ مو مشان التاريخ بقدر ما ناخذ حافز منه للمستقبل وقال لك انه جانا عن زنوب يرمونا على الترفة بديت القصة مع جيمس وماكلا بكندا سنة 63 عند الفئران اثبت وجود الستيم سيلز اخذت من سنة 63 ل 98 لثامسون اثبت وجودها عند الانسان فالعلم الرصين اللي عم يحكي عنه عمره 20 سنه اليوم يعرف انه في ستيم سيلز عند الانسان هلا حكيت لكم عن الانديوست ستيم سيل انتوا رؤوسكم وين بعدين بينحوكم الجنسية على هذا قدر من الجنس ياخذوا ويرجعوا للستيم سيل فهذا انديوست ستيم سيل فربطنا الماضي بسلايدين فقط بشيء راح يصير بالمستقبل حكينا عنه سابقا بدنا نستغني عن البايو بانكس يوما ما وناخذ جلد الانسان ونحوله طيب هلا نحن هلا بدنا نحكي مع انه حكينا شيء جديد بدنا نحكي عن ما بعد السيمسز لنشوف قديش عندي ورد فيه. تذكروا لي هالاربع كلمات هذول مستقبل الطب يلي بال بالموليكولا جينيتكس ابي جينيتكس نانو تكنولوجي ستيم سيلز لا تلغي اي شيء اخر قلت لكم الطب الرصين لا يلغي نفسه لكن هذول للمستقبل وكل الاكتشافات جديده أقدمها ستيم سيل عمره 20 سنة أقدم بس كله ماشي مركز الستيم سيل بجامعة هارفرد فوق 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 بحكي لكم القصة بدي أدبس ميلتون بريحكم شوي دبس ميلتون في جامعتين أصدقاء الإبداع الـ MIT Massachusetts Institute of Technology وهارفرد طب ما عندهم الـ MIT بيتساعدوا مع بعض في كل سبع سنين بيطلع أستاذ بيتعين بالجامعتين هذا واحد منهم دوغلاس تزوج وحدة متخلفة أستاذة بس بجامعة هارفرد <تصفيق> زواج اكاديمي مع تعامل متاخر اجى الصبي صار اسمه ابو حسن مثلا هذول وقتهم مقنن ينفرض بس ما الساعه 8 بالليل بيقدروا يشوفوا حسون من 8 ل 38 دقيقه بعدين بده ياكل ينام وثاني يوم الصبح الساعه 6 معظم الناس بتشبع كان عمره حسون ست شهور اسمه جون بالمناسبه اسمه الحقيقي مو الحقيقي يعني او جون لا اسمه الحقيقي كان عمره ست شهور تقريبا اجوا يسالوا الناني وينه جون عارف لما تحطوا لنا اوه هي زاري لنا والله اخر قيلوله ما في اخر قيلوله عمره 30 دقيقه نشوف جون فتحوا الباب ليفوتوا لعند جون جون لونه ابيض قرقوا شوي متعرق حطوا ايدهم عليه بارد نتعوا 
نمستشفى شامل تاوشو اسمه ام جي اس نمهم استاذين كبار اجا رئيس القسم اجا شوف في فحص نادر بالدنيا سوا وحطوه الاستجواب سوا بكم ضغط ده سكري كذا الزايمر ما في شيء اطلاقا تنتهي ثلاثة الصبح يرجعوا للبيت المرء يعني حاطين بالعنايه المشدده بالعنايه المشدده روتينيا كل ساعتين بدون يقيموا الحكومات طلع الطفل ويعملوا عليه خمس فحوص واحد من الفحوص فحص السكر قد ما مهمين هذيك نسيوا يسووا لهم فحص السكر سووا كل شيء في فحوص نادره بالدنيا واذا السكر بينفحص مشعرات بتحط الورقه حسب اللون اللون عطى اكثر من 400 فكوما سكري لطفل ما في اي شيء بسوابق الذهب. لحد الثاني يلي بيولد بداء سكري ولادي مش افعالي مش شبابي ولادي شديد لهالدرجه طول عمره بدهم يفيقوا كل ساعتين ثلاثه يفحصوا السكر قديش بده الانسولين شغله كارثه فهذا حط بباله انه انا بيعمل شغله ما حصلش بدي هالخلايا بيتا يلي ما عم تفرز انسولين خليها تفرز انسولين كيف بده يساوي هالشيء؟ لحد هلا خلصت الدراما هلا بدي اعمل رجع الرجل الصورة هي وجهتكم اياها من قبل حط بباله كل الخلايا فيها ال 46 سكري فيهم ال 20500 مورثة كلهم طيب ليش هي مسؤولة عن الرؤية وهي عن السمع وهي عن الذوق او قلة الذوق ايش خبرها؟ شو السبب؟ بروجرامينج برمجة مثل هالجهاز هذا فيكم تاخذوه تلعبوا فيه شطرنج او تتواصلوا مع ناس او تكونوا خلاقين تحاولوا تعملوا شغله جديده مشكله بروجرامينج فحط بباله انه بدي اعمل اعاده برمجه للخلايا اللي ما عم تفرز انسولين بحيث انه تصير تفرز انسولين وطلع طب جديد احفظوا هالاسم ريبروجرامينج تكنولوجي ما سميناه بالاسم ريبروجرامينج تكنولوجي بدت محاوله كيف بده ينفذ مش لخليه وحده لخلايا كلها بدي اقدر اعمل اعاده برمجه بلش بالماوس حطم خلايا بيتا بحيث انه ما تتولد بده يعيد برمجته طلع يعيد برمجته عن طريق دخل ريترو فايروسز ودخل كيميكلز بيحفنهم هذول بيروحوا لكل محل اذا في مستقبل بيستقبلوا بيستعملوا الريترو فايروس لها مشكله معظم الريترو فايروس هن اونكو فايروس بتولد اورام فالواحد بصير بينقي لابنه تريد سكر تريد ورق ما وقفت معه لكن فتحت باب جديد وبتقولوا فايروس فتحت باب للقاح وبتقولوا كيميكال فتحت باب لدواء فعلى الاقل الرجل فتح باب انه في شيء حقيقي اسمه ريبروجرامينج بقدر اعمله بشكل بيولوجي بحيث انه هالخليه تولد لي الماده اللي انا بذهني. هي قبل اكتشاف الاقوام؟ نعم. وهذول تنتين الحمر ريترو فايروسز تنتين كيميكلز يعني عم يشوفوا تحت الوجه الحقيقي هي صور من عنده ميلتون. هي عم يشوفوا هون الصبغيات صارت الصبغيات يلي بالموقع يلي بيأمر بتكوين الانسولين. إلى مراحل كثيرة ما في حاجة تذكرها بس على الأقل صار بذهنكم ريبروجرامينج حقيقة ممكن عدة وسائط نستعملها ومن هذه الوسائط ما استعمل في البداية فيروسات تعطينا أمل بلقاح أو مواد كيماوية تعطينا أمل بدواء. 
شروع که تو استعمالات سرپیوتیک و الرژی سرس الرژی نیست تو ماشی شد تیر تویید به موضوع تیشیوز انسیجی جیب لعفری و الاعضاء لحد لا ناشی به هون معروف بس ماشی تجاوز بريفنتيف في عندها شيء سسبتيبيلتي جينز شو هي سسبتيبيلتي جينز؟ اعطوك اياها جينات مؤهبة يعني سرطان الرئة 99% من سرطانات الرئة سمول سيل كارسينوما إلى أنواع سمول سيل كارسينوما مربوطة بالتدخين ما في كلام بالمقابل من كل تسعة بيدخنوا بتعريف معين اكثر من 20 سيجاره باليوم لمده اكثر من 20 سنه فقط واحد من كل تسعه بينصابوا بالكانسر، ماني ما بينصابوا، شو الفرق بيناتهم؟ جينات جينات مؤهبه، هدول عنده جينات هالهيدروكاربونز يلي يعني عم ناخذها مع السيجاره بحولها لماده مسرطنه، الثمانيه الثانيات ما بيحولوها لماده مسرطنه، فاذا صرت بركة من بركة وشو هدول؟ بريست كانسر من بريست كانسر تو. شو بيعملوا هدول؟ سرطان ثدي، سرطان مبيت، سرطان خصي، احتمال أقل سرطان بانكرياس، عدة سرطانات، بس بشكل أساسي ثدي، لذلك سموها بريست كانسر من بريست كانسر تو. مين في ممثلة شهيرة؟ جيلان جوجو. هلا صار أمل لكن في له يعني قرائن علمية ما حل فوسة اللي بتصير للطفل ذكر أو أنثى لأنه سرطان خسر إلى آخره. بنساوي بريست كانسر 1 اذا زبط موضوع الريبروجرامي بنعيد برمجته من ما يكون فيها خلل بنخلص منها لذلك بريفنتيف عم نحكي لذلك قلت لكم الطب المستقبل بس مبني على قرائن علميه هلا عم نتعامل فيها في ناس ثانيين مشوا بخطوه ثانيه بهالخلايا الجذعية لقينا انه في خلايا بالعين مسؤولة عن انه تغذي العصيات والمخاريط. احد اهم انواع العمى الطفلي بيولد الطفل المسكين ما شايف شيء انه هالخلايا غير كفؤ. هالشخص هذا غضب هالخلايا هي بتخليها منتجة. فنحن بدينا هلا مش مستقبل بدينا نشوف انه علاج احد انواع الاضطراب يكون بخلايا جذعيه تعطي قوه للخلايا اللي بتغذي العصيات والمخاريط. روبرت فانزا بجامعه يو سي ال اي عندنا واحد ثاني ديريك روسي هاد ما قدر يوصل انه ري بروجرامي بس قال انا بمحي هذا الجيني بريست كانسر 1 وبريست كانسر 2 والتي ال اي تبع السرطان الرئه والى اخره كمان خطوه جيده طبعا الاحسن انه نعمل ري بروجرامي نرجع له كل بس ما قدرنا على الاقل نحن فقط عم نفتح لكم ذهنكم بمجموع امراض ما كنا عارفين انه وراثيه أو إنه جيني صار عنا أكثر من طريق للتعامل معها ولربما الأهم شيء اللي هلا عم بيتطبق من سنتين عم بيتطبق ورخص سعره وبلش التقانته تتسهل احفظوا لي كريسب آر كريسبر كريسبر هذا موليكولر سيزرز مقص هالجيني ما بتنفع نفس مبدا ديريكروسي اللي عمل محي لكن هون نحن عم نقدر نتحكم فيه 
ما بده مراكز كثير مهمه، هذا هلا موجود عم يتطبق مدرسه الزبريدو كريسبر موليكولر سيزرز بقص